ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம ஆல்ரெடி எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதோட கன்ஃபியூஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ சிலபஸ் எப்படி அப்டேட் பண்ணாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி தான் குரூப் ஒன் சிலபஸையும் நம்மளுக்கு இப்போ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து ஆப்டிடியூட் மார்க் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து ஆப்டிடியூடு மார்க்கை வந்து குறைச்சாங்க ஸோ இந்த இயர் வந்து ப்ரிலிமினரியில் ஆப்டிடியூடோட மார்க் வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஸோ அஸ் யூஷுவல் நம்ம நார்மலாக எக்ஸாம் செல்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஆட்டிடியூட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸை நம்ம இன்னும் ரொம்ப அதிகப்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கும் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்ல தெளிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போது டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் விடல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு ஸ்மால் ரீகேப் பார்த்துட்டு நம்ம கன்வியூட்டி பார்க்கலாம் ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணைனா என்னது ஸோ அதில் ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த விதிகளெல்லாம் சொன்னாங்கன்றத தான் பார்த்தோம் ஸோ மும்மை விதி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்மை விதி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தனிம வரிசை அட்டவணையோட முன்னுன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அணியின் அடிப்படையில் எந்த மாதிரி வந்து மாற்றினாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விதியோட குறைபாடுகள் என்னென்னலாம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரீவியஸ் விடல பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டி தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவீன கால தனிம அறி தனிம வரிசை அட்டவணை எந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் எந்த மாதிரி தனிமங்களை எந்தெந்த தொகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணையோட அமைப்பு எந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு தனிமங்களையும் எந்த மாதிரி வந்து ஆக்கிப்பை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உலோகங்கள்னால் என்னது அலோகங்கள்னா என்னது உலோக போலினா என்னது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நவீன கால தனிம அறி வரிசை அட்டவணை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹென்ரி மோஸ்லே ஸோ இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஃபிசிக் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிஷியன் ஸோ இவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ரே கதிர் சிதைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சோதனை மூலமாக தனிமங்களோட பண்புகள் அதாவது எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதோட பண்புகள் எல்லாமே வந்து அந்த தனிமத்தோட அணி என்ன பொறுத்து தான் இருக்குமே தவிர அதோட நிறைய பொறுத்து இருக்காது ஸோ வெயிட்டுக்கும் நம்பர்ஸ்க்கும் நோ ரிலேஷன் அப்படின்றத வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதனாலே வந்து நமி நவீன கால தனிம வரிசை அட்டவணை வந்து எப்படி உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அணியின் வந்து அதிகரிக்கிற மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதாவது அணி எண் வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க வந்து வரிசைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ நவீன கால அட்டவணை அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வர்றது வந்து மெண்டலின் தான் ஸோ மெண்டலின் அட்டவணையோட ஒரு விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து இந்த நவீன கால அட்டவணை ஸோ மெண்டலிவ் அட்டவணை வந்து குறும் அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நவீன அட்டவணை நீண்ட அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே இதோட அதர் நேம்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையோட டேபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ நவீன ஆவர்த்தன விதினா என்னது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒரு தனிமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அணு எண் அதை வந்து நம்ம இசட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அணு எண் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் கவுண்டிங் மட்டுமே க கவுண்டிங் மட்டும்தான் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ப்ரோட்டான்ஸ் தென் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸை நம்ம நேர்மின் சுமைன்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எதிர்மின் சுமை நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் வந்து தனிமத்தோட அணு எண் ஸோ ஒரு தனிமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்பியல் பண்புகளும் சரி வேதியியல் பண்புகளும் சரி அந்த தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கையை வந்து சார்ந்தது கிடையாது அதோட எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையை தான் வந்து சார்ந்தது ஸோ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி எந்த ஒரு தனிமத்தோட பண்புகளுமே இல்லை அப்படின்றத வந்து நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தனிமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்பியல்
அதோட தனிம வரிசை பொறுத்து தான் அமையுமே தவிர நிறை எண் பொறுத்து அமையாது ஸோ இந்த நவீன விதியை வச்சு தான் நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையே வந்து உருவாக்கி நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவர் தான் வந்து அணியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை வந்து உருவாக்கினவர் ஸோ இந்த கருத்து மூலமாக இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே அலைமாலையை வந்து இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது உருவானதான் இந்த கருத்து ஸோ நீதிஸ்போரோட கொள்கைக்கு வந்து இவரோட சோதனை மூலமாக நிறு ப்ரூவ் பண்ணதுனால அணு இயற்பியல் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிசிக்ஸையுமே ஒரு உயர்நிலை அடைய செஞ்சது வந்து இவருடைய ஆராய்ச்சியும் கூட ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் போர் ஸோ போர் அவர்கள் தான் வந்து ஹைட்ரஜன் அலைமாலை கொள்கையை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஸோ அவரோட கொள்கைக்கும் அப்பாற்பட்டது தான் இந்த எக்ஸ்ரே அலைமாலை ஆராய்ச்சி அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கொள்கை மூலமாக எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு அண்டோனியோ ஸ்வான்டன் ஃப்ரூக் இவங்க எல்லாருமே அவங்களோட மாதிரியை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு உதவுனதும் இந்த கொள்கை தான் ஸோ அந்த கொள்கையில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அணு அல்லது ஒரு அணு அதோட உட்கரு அல்லது நியூக்ளியஸ் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற எவ்வளோ நேர்மின் சுமை இருக்கோ அந்த நேர்மின் சுமை தான் தனிம அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய அணி எண்ணுக்கு சமம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து அணி எண்ணோட கருத்தை வந்து முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கருத்துலேருந்து மாற்றி அமைச்ச ஒரு பெருமை இவர் தான் சாரும் ஸோ இவர் மாற்றி அமைச்ச கருத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா தனிமத்தை வந்து அதோட அணி எண் அடிப்படையில் ஓ சரியான இடத்துல வந்து அமைச்சு அது மூலமாக தனிம அட்டவணையை வந்து ரொம்ப சரியானதாக வந்து உருவாக்கியிருப்பார் ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா அணு ஆராய்ச்சியில் ஆஃப் ஆஃப் கோட்பாடுக்கே வந்து அடிப்படையாக இருந்தது வந்து மோஸ்ட்லியோட அணியன் கருத்து தான் ஸோ இவர் இவரோட கருத்து வந்து பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு வந்து உந்து சக்தியாக இருந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நீள் வரிசை தனிம அட்டவணை அமைப்போட சிறப்புகள் தான் ஸோ மோஸ்ட்லியோட தனிம அட்டவணை வந்து எந்த மாதிரி அமைப்புடையதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீள் வரிசை ஸோ எல்லா தனிமத்துக்குமே அது அதாவது அதிகரிக்கக்கூடிய அணி எண்ணு கேத்த மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தனிம அட்டவணையில் தனிமத்தை ஃபுல்லாகவே கிடைமட்டமாக வரிசைப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இது தான் வந்து வரிசைகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து ஏழு வரிசைகள் வந்து இருக்கும் ஸோ தனிமத்தில் வந்து அவ் அந்த தனிமத்தோட அணுக்களில் இருக்கக்கூடிய கூடுகள் அதாவது இப்போ நம்ம நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா அதை சுற்றி எத்தனை ரவுண்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கூடுகளோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கார உலோகங்கள் ஸோ ரெண்டு வந்து கார மண் உலோகங்கள் மூணுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இடைநிலை உலோகங்கள் பதிமூணு வந்து போரான் குடும்பம் பதினேழு வந்து கா சாரி பதினாலு வந்து கார்பன் பதினஞ்சு வந்து நைட்ரஜன் பதினாறு வந்து ஆக்சிஜன் ஆர் சால்கோன் குடும்பம் பதினேழு வந்து கேலஜன்ஸ் ஆர் உப்பினிகள் பதினெட்டு வந்து அரியவாயு அல்லது மந்தவாயு ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இதில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தனிம ஒரு சாட்டவனை வந்து மேலேருந்து கீழே பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு செங்குத்தாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பக்தி வந்து இருக்கும் ஸோ இதைத்தான் நம்ம வந்து தொகுதிகள் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தம் தனிம அட்டவணையில் வந்து பதினெட்டு தொகுதி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று என்னது ரெண்டு என்னது மூணு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பதினெட்டு தொகுதிகள் வந்து இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு தொகுதியிலே இருக்கக்கூடிய தனிமத்தோட பண்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த தனிமங்கள் எல்லாத்தையுமே பல வகையான குடும்பங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ மூன்றாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய லேந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகள் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த தனிம இந்த அட்டவணை பற்றின சிறப்பியல்புகள் ஸோ ஐயு பிஎஸ்சி ஆர் ஐயு பாக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐயு பாக் அப்படின்னா ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்தோட கூட்டமைப்பு பேர் தான் ஐயு பாக் ஸோ இது வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஐயு பாக் நேம் என்னது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ நம்ம எப்படி பாட்னி சாலஜியில் சயின்டிஃபிக் நேமோ அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஐயு பாக் நேம் ஸோ இது வந்து பன்னாட்டு தனி மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியல் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பல நாட்டை சேர்ந்த 
கெமிஸ்டிஸ்ட் அதாவது வேதியியலாளர்கள் மட்டும் இதில் வந்து உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த அமைப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய சுரிச் அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தோட செயலகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க புதுசாக ஒரு நாலு தனிமத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட்டு வருஷம் ஸோ அதனால் இதில் பகிரப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாமே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நிகோனியம் மாஸ்கோவியம் டென்னஸைன் ஒகெனசன் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நூற்றி பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு பதினெட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான வரிசையில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ தனிமத்தை வந்து எப்படி தொகுதியாக பிரித்து அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு தனிமத்தில் அந்த தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கூடுகள் வந்து எப்படி உட்கருவை சுற்றி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம வந்து இதை வகைப்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு கூடும் அதாவது ரவுண்ட் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு கூடும் வந்து ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு மேற்பட்ட துணை கூடுகளை வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த துணை கூடுகள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் எலக்ட்ரான் மூலமாக நிரப்பப்படும் ஸோ இந்த துணை கூடுகளுக்கு பேர் தான் வந்து எஸ்பிடிஎஃப் ஸோ இதில் வந்து அதிகபட்சமாக ரெண்டு ஆறு பத்து அல்லது பதினாலு எலக்ட்ரான் வரைக்கு தான் வைக்கப்படும் ஸோ இந்த துணை கூட்டோட அணு அமைப்போட அடிப்படையில் தான் தனிமத்தை வந்து நாலு தொகுதியாக நம்ம பிரிக்கும் எஸ்பிடிஎஃப் ஸோ கடைசியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து அந் எந்த துணை கூட்டுக்கு வந்து போகுதோ அதை வச்சு அந்த தனிமத்தை எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் பி தொகுதி தனிமங்கள் டி தொகுதி தனிமங்கள் எஃப் தொகுதி தனிமங்கள் வந்து நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் ஸோ துணை கூடுகளில் எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி வச்சுருக்காங்களோ அந்த அடிப்படையில் நான்கு துணை தொகுதியாக பிரிக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதுதான் அந்த துணை கூடுகள் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கைக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ துணை கூடுகள்னால் என்னது ஸோ அதிகபட்சமாக இதில் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் ஸோ எஸ்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொகுதி ஒன் மற்றும் டூ ஸோ பாட்டு ஒன் அண்ட் டூவில் இருக்க தனிமத்தை தான் வந்து நம்ம ச சீரமைக்கும் போது கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து எஸ் கூட்டில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம எஸ் தொகுதி தனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹைட்ரஜன் தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து தனிமங்கள் உலோகங்கள் தான் ஸோ இதை வந் இந்த தனிமங்களை வந்து நம்ம நீரோட வினை புரிஞ்சு உருவாக்கக்கூடிய கரைசலில் இருந்து தான் கரைசல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காய்கறியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சிவப்பு சாயத்தை வந்து ஊதா நிறத்துக்கு மாற்றும் ஸோ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா கெமிக்கலில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக கொடுக்கக்கூடிய கலரை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இந்த கரைசல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப காரத்தன்மை கொண்ட கரைசல்களாக இருக்கும் ஸோ அதனாலே இதை நம்ம வந்து கார உலோகங்கள் ஸோ கார உலோகம்னா எஸ் தொகுதி தனிமங்கள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தொகுதி ரெண்டோட தனிமமும் உலோகங்கள் தான் ஸோ இது வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து ஆக்சைட்ஸை வந்து உருவாக்கும் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த வகையான தனிமங்களை நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா புவி அப்படின்னு வந்து சொன்னோம் ஸோ இந்த ஆக்சைடு வந்து தண்ணியில் கரையும் போது கார கரைசலை உருவாக்குறதுனால இதை வந்து கார மண் உலோகங்கள் கரைசல் தான் வந்து மண் அந்த மாதிரி மீனிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் ஸோ இந்த தனிம தொகுதியில் எலக்ட்ரான் வந்து பி துணை கூட்டில் வந்து நிரப்பப்படும் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதோட அட்டவணை இது இந்த தனிமங்கள் வந்து அட்டவணையில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு தொகுதி வரைக்கும் அட்டவணையில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் அது மட்டும் இல்லாமல் மந்த வாயுக்கள் ஹீலியம் தவிர மந்த வாயுக்கள் வந்து இந்த தொகுதியில் இருக்கும் ஸோ பி தொகுதி வந்து பெரிய அளவில் வேறுபட்ட வேறுபட்ட தனிமங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஸோ இந்த ஒரு தொகுதியில் மட்டும்தான் மூணு வகையான வகைப்பாட்டுடைய தனிமங்கள் இருக்கும் உலோகங்கள் உலோக போலிகள் அலோகங்கள் மூணுமே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டி தொகுதி தனிமங்கள் டி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னா மூணுலேருந்து பன்னெண்டு தொகுதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் ஸோ இது வந்து இதோட இணையதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஃபுல்லாகவே டி துணை கூட்டம் நிரப்புறதுனால இதை டி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து தனிம அட்டவணையில் சென்ட்ரு ஆர் மையத்தில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த வகையான தனிமங்களோட பண்புகள் வந்து எஸ் மற்றும் பி தொகுதி தனிமங்கள் கிடையில் இருக்கிறதுனால இது ஃபுல்லாகவே இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ எஃப் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னா 
மூன்றாம் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தனிமங்கள் வந்து இணையரன் எலக்ட்ரானில் இருக்கக்கூடிய எஃப் துணை கூட்டில் நிறையிறதுனால இதை வந்து நம்ம எஃப் தொகுதி தனிமங்கள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனாலேயே இதை வந்து உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து தனிம வரிசை அட்டவணையில் வந்து அடிப்பாகத்தில் இருக்குன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ்பிடிஎஃப் ஸோ எஃப் வந்து லாஸ்ட் ஸோ அடிப்பாகத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த எஃப் தொகுதியில் வந்து ரெண்டு தொடர் வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து லாந்தனம் அப்படின்ற தனிமத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய லேந்தனைடுகள் அக்டினியம் அப்படின்ற தனிமத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அக்டினைடுகள் ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாக்ஸில் கொடுக்குறதுலாம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் குரூப் ஃபோர்லலாம் கேட்ட நிறைய கொஷின் பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ வண்ண உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலர்டு சால்ட்டோட பெரும் பகுதி வந்து டி தொகுதி தனிமத்தை சார்ந்தவைகளாக தான் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பு நிறத்தை வந்து ஊதா நிறமாக மாற்றணும்னு சொல்லி ஸோ இதை வந்து நம்ம இடைநிலை தனிமங்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ டி தொகுதி தனிமங்கள் வந்து வேறுபட்ட ஆக்சிஜனற்ற நிலை அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ இடைநிலை தனிமத்தை வந்து வினையூக்கி தன்மையும் கொண்டு உள்ள தன்மையும் கொண்டுள்ள ஒரு தனிமங்கள் ஸோ டி தொகுதி தனிமங்களோட பண்புகளுக்கு காரணம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய இடைநிலை அயனிகள் தான் காரணம் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையோட சிறப்புகள் என்னென்னன்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அட்டவணை வந்து அணுவோட மிகுந்த அடிப்படை தன்மை என்ன அப்படின்னா அணியன் தான் ஸோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நவீன அட்டவணை ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனிமத்தோட அணு அமைப்பையும் அமைவிடத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக காட்டக்கூடிய ஒரு அட்டவணை ஸோ ஒரே வரிசையில் வந்து அணியன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆற்றல் வந்து எந்த மாதிரி மந் மந்தவாய் வர்ற வரைக்கும் மெதுவாக நிரம்பும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் திருப்பி நம்ம ஒரு அட்டவணை உருவாக்குறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் வந்து ஒரு தற்சார்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் எதுக்குமே துணை தொகுதிகள் வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு தனிமத்தோட ஐசோடோப்புகள் வந்து ஒரே அணி என்ன கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்களோட ஒரே அமைவிடமே போதும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எட்டாம் தொகுதியோட அதாவது மென்டலி அட்டவணை அமைவிடமும் சரி அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா இடைநிலை தனிமமும் வளப்பாகத்திற்கு இடப்பாகத்திற்கும் இடையில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு நடுவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த அட்டவணை வந்து உலோகங்களையும் சரி அலோகங்களையும் சரி தனித்தனியாக பிரித்து அலோகங்களை வந்து அட்டவணையோட மேல் வலது மூலையில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ மென்டலி அட்டவணையை பொறுத்த வரைக்கும் இடம் மாதிரி வச்சுருந்த நிறைய தனிமங்களை எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி அவங்கள ஒரு சரியான இடத்துல வச்ச ஒரு பெருமையும் இந்த நவீன தனிம அரிசி அட்டவணையை வந்து சாரும் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அடிப்படை அணியன் தான் ஸோ லாந்தனைடுகளையும் ஆக்டினைடுகளையும் அட்டவணையோட அடியில் வைக்கிறதுக்கான சரியான காரணத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹைட்ரஜனை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப லேசான சிறிய மற்றும் தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதல் தனிமம் வந்து ஹைட்ரஜன் தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப எளிய ஒரு தனிமம் ஸோ இந் அட்டவணையில் வந்து ஒரு தனி இடத்துல இருக்கும் ஸோ கார உலோகம் மாதிரியாகவும் காலஜன் பண்புகள் கொண்டது போலவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் தான் ஹைட்ரஜன் ஸோ தனிம அட்டவணையில் கார உலோகங்களுக்கு மேலே வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு இடம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து அதோடய எலக்ட்ரானை வந்து இழந்து நேர்மின் அயனியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானை வந்து இழந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ கார உலோகங்கள் போல் மாறக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலஜன் ஆறு உப்பினிகளாக மாறக்கூடிய தன்மையும் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ கார உலோகங்கள் திண்மங்கள் ஸோ அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜன் ஒரு வாயுவும் கூட ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜனோட நிலைப்பாடு வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரியது தான் பட் இருந்தாலும் ஹைட்ரஜனோட பண்புகள் வந்து ஒரு தனித்தன்மை பெற்ற ஒரு பண்புகள் தான் ஸோ உலகத்திலே வந்து அதிக அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் தான் ஸோ அஞ்சில் நாலு பங்கு எல்லா பருப்பொருளையுமே உருவாக்குறதுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுவே வந்து எதிர்காலத்தில் எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் இதை உருவாக்குறதும் இதை கொ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்கிறதும் சரி சேமித்து வைக்கிறதும் சரி கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ராசித வாய் கோள்களில் இருக்கிற மாதிரியாக மிகவும் அதிகமான வெப்பநிலை அழுத்தத்தில் இது வந்து உலோகமாக மாறுறதுக்கு வந்து நிறைய காரணம் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியல அது வர விஷயம் ஸோ ராஜித வாய்க்கோள் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் இந்த ரெண்டு வாய் இந்த மாதிரி வாய்க்கல்லாம் வந்து 
நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன பாறை மாதிரியான அமைப்பை கொண்டதுதான் வந்து இந்த ஹய ராஜத வாயுக்கோள் ஸோ நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் வியாழன் சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரியான ஒரு கோள்கள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா மந்த வாய்க்களோட நிலைப்பாடு ஸோ மந்த வாய்க்கள்னாலே நம்ம தெரியும் கீழேயும் நீயான் ஆர்கான் கிரிப்டான் சனான் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பதினெட்டாம் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ராடான் போன்ற தனிமங்கள் எல்லாமே அரிய வாய்க்கள் அல்லது மந்தனோ மந்த வாய்க்கள் தான் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஓரண தனிமங்கள் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இன்னொரு பொருளோட அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன அளவில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலே இதை வந்து நம்ம அரிய வாய்க்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நிலையான அணு அமைப்பு இருக்கிறதுனால இந்த வாய்க்கள் ஃபுல்லாகவே மந்த நிலையில் இருக்கும் ஸோ இதோட அணு அமைப்பை மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப அரிதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான வாய்க்களுக்கு நிறைய பயன் இருக்கு ஸோ கீழியம் அப்படின்றது வந்து அடர்த்தி குறைவாக இருக்கிறதுனால வானிலை பலூன்களில் ஃபுல்லாகவே இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நியான் வாயு வந்து விலு அதாவது க கரண்ட் பல்ப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு பகுதியாக வந்து பயன்படும் ஸோ ஆர்கானுமே வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் பல்ப்பில் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மின் இலை வந்து ஆவியாகிறத தடுக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஸோ ரேடான் வந்து ஒரு கதிரியக்க வாயு ஸோ லாஸ்ட் வந்து உலோகங்கள் அலோகங்கள் மற்றும் உலோக போலிகள் ஸோ உலோகங்கள் அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கடினமாக இருக்கும் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் நம்ம கம்பியாகவும் நீட்டிக்கலாம் தகடாகவும் அடிச்சிக்கலாம் உருக்கவும் செய்யலாம் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நல்லா கடத்தக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் உலோகம்னா கோல்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கோல்டுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே உலோகங்களுக்கும் இருக்குன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாரசை தவிர எல்லா உலோகங்களுமே அரை வெப்பநிலையில் வந்து திண்மமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த உலோகங்கள் ஃபுல்லாகவே தனிம வரிசை அட்டவணையில் பெரிய இடத்த பிடிச்சவங்க வந்து இந்த உலோகங்கள் தான் ஸோ கார உலோகங்கள் அப்படின்னா சோடியம் பொட்டாசியம் சொல்லுவோம் கார மண் உலோகங்கள் அப்படின்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் ஸோ நீங்கள் கார மண் உலோகங்கள்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் போட்டோன்னா ஃபுல்லாக கரையாது கீழே செடிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இடைநிலை உலோகங்கள் அப்படின்னா இரும்பு ஸோ இரும்பு வந்து ஒரு இடைநிலை அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற உலோகம் அப்படின்னா தங்கம் இதெல்லாம் தவிர மீதி இருக்கிறது என்னது தகரம் அலுமினியம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ உலோகத்துக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் அலோகங்கள் ஸோ உலோகத்துக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே இதில் இருக்காது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் உலோக போலிகள் அப்படின்னா உலோகத்தோட பண்பு இருக்கும் அலோகத்தோட பண்பு இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் போரான் ஆர்சனிக் ஸோ இதில் வந்து டா டேபிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உலோகங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அலோகங்களோட ஃபங்க்ஷன் இதோட இந்த டாபிக் வந்து முடியுது ஸோ இதில் இருக்க லாஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ மோனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அறுபத்தேழு பர்சன்ட் நிக்கல் செம்பு மற்றும் சின்ன அளவில் இரும்பு மேங்கனீஸ் கார்பன் மற்றும் சிலிக்கான் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலோக கலவை தான் ஸோ இது வந்து தூய நிக்கலை விட ரொம்ப வலிமையான ஒரு இதுவும் கூட ஸோ இது வந்து துருப்பிடித்தலையும் சரி அரித்தலையும் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய வலிமை வந்து இதுக்கு இருக்கும் ஸோ கடல் நீரால் கூட இதை வந்து அரிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து விமான கட்டுமானத்துலேயும் சோதனை ராக்கெட்டுகள் தோல் மாதிரியான வெளிப்புற பகுதியிலையும் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ உலோக கலவை அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறில் வந்து மக்கள் விண்கலம் அப்படின்ற ஒரு உலோக கலவை வந்து உபயோகிச்சிருப்பாங்க ஸோ உலோக கலவை உருவாக்குறது வந்து உபயோகப்படுத்துறது எல்லாமே ஒரு பழைய கருத்து தான் ஸோ இன்றைக்கி நாம் அதை பயன்படுத்தும் போது அலோக உலோக பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உலோக கலவை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உலோகங்களை வந்து நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ உலோகத்தை உருக்கி நல்லா கம் அதை கலக்கி நம்மளுக்கு தேவையான அலோகங்களை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பித்தளை செம்பு துத்துநாகம் இதெல்லாமே வந்து கலவை தான் ஸோ இதை சீக்கிரமாக துருப்பிடிக்காது அரிச்சு போகாது ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உருகுநிலை அது மட்டும் இல்லாமல் உருகுநிலையை விட குறை கம்மியாக இருக்கும் தூய உருகுநிலை விட கம் உலோகங்களோட உருகுநிலை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈயம் வெள்ளியம் இந்த பொருளையும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உலோகம் பாரஸ்தோடு சேர்க்கும்போது அது அமால்கமாக மாறும் ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து முடியுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம புக்கில் இருக்கிற ஒரு லைன் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லி இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப